Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Un nuevo día, estamos aquí en nuestra cita. Vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos. Mi nombre es Teresa. Bueno, vamos a ver trabajo, economía. Vamos a ver cómo está también el tema dinero. Vamos a ver, acontecimientos más próximos. Tres cartas. Vale, tenemos un dos de copas, el diez de bastos y el carro. Aquí nos están diciendo que vamos a hacer una asociación comercial con algunas personas. Vamos a cerrar algún acuerdo comercial. Puede ser el inicio de un proyecto o un negocio. Actualmente tienes como una eh, carga eh, fuerte de trabajo. Algunos estáis teniendo más trabajo del que podéis hacer. Es como que también vamos a tener ahí un poquito de cansancio, muchas horas o posiblemente tengamos estrés, porque también este trabajo eh, para algunos implica tener que salir, tener que hacer viajes, eh, movimiento, y si no, eh, posiblemente eh, venga un nuevo trabajo, que va a ser mucho trabajo, con una carga importante de trabajo, y teniendo que hacer viajes, teniendo que viajar. Vamos a ver. Tenemos el colgado, tenemos un rey de oros y tenemos un 6 de copas. Vale. Aquí nos dicen que puede que muchos estéis eh, pensando en tener un puesto mejor, un trabajo mejor, mmm, mejoras, ¿no? Tanto a nivel económico como a nivel de posición dentro de una empresa. Esto nos dice que viene despacio que esto no se va a dar de la noche a la mañana, los que estáis pendientes de, de esos cambios. ¿no? Tienes a tu lado personas que te apoyan, personas que están a tu lado, que no te dejan, que están siempre contigo, que además te quieren muchísimo y es gente de, de tu familia ¿no? que está ahí para todo. Vamos a ver. Los enamorados, la sota de copas y el rey de copas. Aquí nos están hablando de estas alianzas comerciales. Nos lo vuelven a, a digamos, como asegurar que hay un acuerdo comercial. Si estás esperando eh, que te den una contestación, por ejemplo, porque hayas presentado un presupuesto con tus servicios y esa empresa te tiene que contestar, Aquí hay un acuerdo, se llega a un acuerdo para sacar adelante un proyecto, sacar adelante algo. También puede ser el inicio de un nuevo negocio. Aquí nos están hablando de negocios. ¿Mm? Y tú como el máximo responsable de llevar ese negocio a hacia adelante, hacia el éxito, a buen puerto, como se podría decir. Y eso va a ser así, eso va a ser así. Ar de espadas, ar de bastos, reina de bastos. Efectivamente, inicios, inicios. Algo que se inicia, algo nuevo que se empieza, algo que empieza a caminar. Los que no tenéis trabajo puede ser una nueva oferta laboral, una nueva oferta de trabajo y además un buen trabajo donde tú te vas a sentir a gusto, donde te vas a sentir bien, donde vas a hacer cosas que realmente te gustan y te apasionan y las vas a hacer con mucho entusiasmo y, y sobre todo, bueno, pues con, con una buena disposición, lógicamente. Ocho de oro, reina de copas y la carta de la muerte. Bueno. Pues un trabajo de continuidad, un trabajo, digamos, bueno y que va a ser duradero en el tiempo. Puede ser también un trabajo relacionado o el negocio que se esté poniendo en marcha o el acuerdo comercial, puede ser un trabajo relacionado o algo relacionado con eh, un trabajo artesanal, de artesanía, un trabajo de dedicación, de esmero de hacer las cosas con mimo, con cuidado, o sea, 
un trabajo que requiere eh, pues mucho esmero y, y atención. Los inicios. Aquí nos habla de algo que se va a iniciar, algo que va a arrancar con mucho éxito y con mucha prosperidad. El 3 de oros, el ermitaño y la sota de oros. Es que están, eh, digamos, todas las cartas como muy alineadas, porque aquí nos vuelven a decir que se está construyendo, que se va a construir una empresa, un negocio, algo nuevo con otros socios y con otras personas. Y nos lo está repitiendo las cartas constantemente. Tu, le tu lectura es de algo nuevo que tú vas a comenzar, que vas a empezar a hacer. Y a paso, a paso firme, no es que esto vaya a ir muy rápido, no es que esto vaya a estar implementado de la noche a la mañana, porque esto todo necesita su tiempo, pero sí que va a dar frutos y va a ir por, por buen camino. Va a ser algo que va a estar bien encaminado y con unos socios, porque lo vas a hacer con otras personas, con unos socios que van a ser personas confiables y personas honestas, en las cuales vais a ver bastante, bastante beneficio, bastante. Bueno, continuamos. Vamos a ver ahora la parte sentimental, pero antes quiero recordaros que todas las semanas regalo una tirada de tarot personalizada conmigo y las personas que queráis participar de esta tirada gratuita Solo tenéis que hacer estos pasos, suscribiros al canal, estar suscritos en el canal, eh, dejarme un like y dejarme un comentario debajo de este vídeo. Con eso ya estaréis participando para esa lectura. Ahora sí, vamos con el tema sentimental. Quédate unos minutos en silencio y piensa en la pregunta que necesitas una respuesta o necesitas eh, una ayuda o un, un poco de, de guía ¿no? o, que, o aclarar algo vamos a ver personas que ahora mismo estáis en una relación sentimental sota de espadas el carro y un dos de copas bueno iniciamos la lectura como que estamos en una relación sentimental donde hay amor por parte de los dos. Aquí lo primero que nos sale es un viaje. ¿eh? Un viaje que vais a hacer juntos la pareja. Vamos a ver. Rey de oros, sota de oros y caballo de oros. En cuestiones económicas vais a estar bastante bien, no vais a tener problema económico, problema de dinero ¿Mm? aquí tenemos como unos ingresos que llegan recurrentes siete de espadas, cinco de copas, dos de bastos puede que haya alguien alguien que mmm, que no esté actuando de una forma honesta o de una forma, digamos, apropiada. ¿Mm? Alguien del entorno de la pareja. Puede que eh, os engañe en cuanto a tema de dinero o os pidan dinero y no os lo devuelvan. Pero aquí hay como que alguien va a actuar de una forma que no es la correcta. El mago, el cuatro de oro, la sacerdotisa. Digamos que esta persona es alguien cercano que tiene como, como eh, muy buena disposición de cara a los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que es una persona que habla muy bien, se comunica muy bien, tiene muy buenas palabritas, te habla muy bien por delante, pero por detrás 
actúa de otra forma que no es correcta. Pero por delante pues habla muy bien, es como una persona que sabe embaucar o envolver muy bien a las personas. Por eso te digo que aquí puede tratarse de una persona que engañe, de un engaño. Y lo más seguro es un engaño con respecto a dinero. ¿Mm? Algún tema económico, cuestión de dinero. Caballo de copas, la rueda de la fortuna y el dos de espadas. Vais a entrar en, un, en una etapa, en una etapa buena, sobre todo en una etapa buena en cuanto a la economía. No va a faltar el dinero en el hogar, en la casa, en la familia. Y tú puedes que tengas que poner algunas cosas en claro con respecto a algunas personas o familiares. Vamos a ver. Seis de espadas, cinco de oros. Alguien puede que venga a visitarlos. Alguna persona de fuera, algún familiar, algo, viene a vuestra, a vuestra casa, a vuestro hogar, algún familiar de fuera. Y aquí nos están hablando que tenemos que tener cuidado con el dinero. Porque puede haber un engaño, puede haber una estafa, puede haber mmm, algo relacionado con el dinero que a ti te va a a mantener preocupado, te va a mantener preocupado el tema del de dinero. ¿Mm? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver el tema sentimental de las personas que ahora mismo no tienen una relación de pareja. Tienes la carta del mago, tienes la carta del caballo de bastos y tienes el carro. Bueno, vamos a ver, vamos a ir paso por paso. La carta del mago nos está diciendo que puede que tú contaste o te contaste una persona que tiene mucha facilidad para la comunicación. Alguien del signo Géminis. Tiene mmm, mucha labia, habla muy bien. Mmm, eh, se desenvuelve muy bien en las comunicaciones. Puede que te hable muy bonito, muy amoroso, mmm, muy amoroso. Mmm, es una persona que sabe muy bien cómo atraer las personas a, a su terreno. ¿m? A su terreno. También puede que esta persona no esté cerca de donde tú estás. Sea una persona que está mmm, en otra ciudad o en otro país. Porque aquí es como que alguien tiene que viajar a algún lugar o bien tú te tienes que desplazar o la otra persona se desplaza. Hay como un desplazamiento, hay viaje o bien para reencontrarse, o bien para conocerse. Vamos a ver, vamos a ir clarificando. También me están diciendo que puede ser alguien del signo cáncer y virgo. Aquí ya nos está saliendo, eh, digamos... Un as de copas, un cuatro de espadas y el ermitaño. Por lo tanto, un inicio de una relación sentimental nos están diciendo con esta persona que sabe comunicarse muy bien contigo ¿eh? y que le gusta hablar contigo y que le gusta comunicar contigo y pasar horas charlando contigo. ¿eh? Pero esto... Eh, se va a desarrollar eh, con mucha lentitud, no es algo que, 
que vaya a ser una relación eh, en los próximos meses. ¿eh? Tiene que pasar bastante tiempo hasta que se inicie esa relación. Primero, bueno, pues habrá esa comunicación que se va a alargar mucho, esa comunicación, esas conversaciones, esos mensajes, mmm, se van a alargar mucho en el tiempo hasta que se dé el paso para formalizar una relación sentimental. Sí que es verdad que se va a formalizar una relación sentimental, pero esto es cuestión de muchos meses. Tiene la rueda de la fortuna, el 9 de oros y el 6 de, el 6 de copas. Perdón. Por lo tanto, algunos de tus sueños con respecto a, a las relaciones, con respecto al amor, pues se van a hacer realidad. Es algo que comienza, es un cambio de ciclo, una etapa nueva en tu vida, una etapa radiante, una etapa feliz, una etapa donde tú vas a, ¿cómo te diría yo? A cuidarte. Te vas a cuidar, te vas a dedicar tiempo a ti, a comprarte cosas, a, como a ser más atractivo, más atractiva de cara a los demás. Pero primeramente es porque tú te quieres ver más atractivo, te quieres ver más atractiva o porque esta persona te ha ilusionado y ahora, bueno, pues te has ilusionado en tener una mejor imagen. Continuamos. Tenemos los enamorados. Por lo tanto, se confirma una relación de pareja larga y duradera en el tiempo, ¿m? que eso es, bueno, pues bastante importante, ¿no? También tenemos la carta del 5 de copas y tenemos la carta del sol. Bueno, como te decía, una relación que se va a consolidar con el paso de los meses puede que sea... 9, 10 meses, como poco, hasta que veamos consolidada esta relación. Pero al final es una relación sentimental de pareja, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora, así como algo rápido, porque es una pregunta que me hacéis muchas veces, eh, ¿Qué piensa, qué siente mi persona de interés? ¿Qué piensa, qué siente mi persona de interés? Tres cartas. Cuatro de copas, el sol, el ocho de oros. Bueno, pues mira, eh, tu persona de interés lo que siente y lo que piensa es que está muy centrada, muy centrada en los temas laborales. No está tan centrada en el tema sentimental como lo está en el tema laboral. Que ahora mismo esta persona tampoco eh, tiene pensamientos de, de sentimientos hacia ti. Está muy centrada en su trabajo. Vamos a sacar tres cartas para clarificar un poco esta persona es feliz trabajando vale pues ahora nos ha salido la carta de los enamorados el ermitaño y el carro pues esta persona puede que esté lejos de donde tú estás y tiene pensamiento de viajar ¿Mm? de viajar y Aquí está, nos está hablando de que hay amor por parte de los dos. Aquí hay, habrá una relación sentimental, si es que no la hay, habrá una relación sentimental y también no tardando mucho una convivencia entre los dos. Así que bueno, para los que hacéis esa pregunta de qué siente y qué piensa mi persona de interés, pues... Aquí está la respuesta. Recordaros que en la descripción del vídeo siempre os dejo un enlace para que aprendáis a hacer decretos y afirmaciones. Hacerlo porque os puede cambiar la vida muchísimo. 
el que conozcáis estos decretos y estas afirmaciones os va a cambiar la vida. Para mejor os lo puedo asegurar, no me creáis hacerlo y comprobarlo por vosotros mismos. El enlace aquí en la descripción de este vídeo. Bueno, pues nada, me despido por hoy de vosotros y os deseo que tengáis un feliz día lleno de cosas maravillosas, sobre todo un día lleno de amor y lleno de paz.